Ciao, scopri se gli manchi. Come si fa a capire se manchiamo a una persona, se questa persona ci desidera veramente, se eh, siamo importanti per questa persona? Insomma, perché se scopriamo che manchiamo a una persona abbiamo anche un buon diciamo, potenziale, perché più manchiamo a una persona più il nostro potenziale è alto. Quindi la misura del potenziale di coinvolgimento, la misura del potenziale di seduzione è indice di eh, quanto manchiamo una persona, cioè più manchiamo una persona più potenziale abbiamo. Cosa è, come è definito il potenziale di, se, di seduzione? Il potenziale di seduzione eh, è rappresentato da eh, quanto noi eh, abbiamo come ascendente verso quella persona, cioè quanto quella persona per noi è disposta a fare delle cose che normalmente non farebbe. Voglio dire che se per noi fa tutte le cose che normalmente fa, che non gli costa nulla fare, il nostro potenziale è basso. Se per noi invece è disposta a fare delle cose solo per noi, che normalmente non farebbe, è, è, allora il nostro potenziale è alto. E più le cose sono impegnative, più il nostro potenziale cresce. Eh, ad esempio, se una persona per noi è disposta, che ne so, lui che era sempre abituato tutte le domeniche ad andare alla partita, rinuncia alla partita per accompagnarti a vedere, la, a incontrare la vecchia zia malata che sta a due ore di macchina di distanza, allora significa che questo lui ti ama, vuol dire che è coinvolto, vuol dire che tu hai potenziale di coinvolgimento nei suoi confronti, un potenziale per fargli fare delle cose, ovviamente. Più alto è il potenziale, più la persona è disposta a fare delle cose per te, che ne so, comprarti la macchina, la casa, che ne so, sposarti, qualunque cosa. Ok, e quindi se noi manchiamo una persona e se stimoliamo il fatto di mancare una persona, acquisiamo sempre di più potenziale nei confronti di questa persona. Un metodo per acquisire potenziale è quello di gradualmente stimolare l'abbandono. Questo serve ad acquisire a scoprire se abbiamo un potenziale e contemporaneamente se ne abbiamo già un minimo ad aumentarlo un po come si fa e eh beh gradualmente ogni tanto inizialmente con delle scuse ci si allontana non ci si dimostra proprio così sempre disponibili eh, non ci si dimostra proprio così fedeli almeno non è che dobbiamo dimostrarci infedeli però se lui crede che noi siamo nei secoli fedeli come l'ama dei carabinieri qualunque cosa succeda probabilmente non, avrà, non avremo il suo potenziale se lui o lei quindi è importante provare ogni tanto a smettere di fare le cose che facciamo interrompere gli schemi introdurre modelli nuovi se li telefonavamo tre volte al giorno un giorno non li telefoniamo, li telefoniamo solo uno, un altro giorno facciamo un po' di meno e vediamo cosa fa lui o lei. Se questa persona è disposta a inseguire, tende a inseguire, tende a dimostrare che ci insegue quando ci allontaniamo, significa che comunque abbiamo potenziale e significa che comunque gli manchiamo a questa persona. Magari con delle scuse ci allontaniamo, proviamo a vedere cosa succede. Ovvio che se non notiamo nulla, notiamo reazioni diciamo standard o comunque la persona manco va a rendersi conto, manco segnala questo fatto, allora vuol dire che probabilmente non gli manchiamo e sta per noi, con noi per abitudine, ma non... E allora dobbiamo imparare a stimolare un po' di più, un po' di emotività. In questo caso verrebbe utile introdurre un antagonista, un antagonista che deve essere il contrario di come è questa persona. Quindi se questa persona... E istituzionale mette un antagonista trasgressivo se questa persona è trasgressiva mette un antagonista istituz istituzionale in modo tale da andare a come dire invertire un po' la rotta e rendergli più difficile il, il fatto di, di riuscire a diciamo a gestire bene l'antagonista ecco in questo modo acquisiremo potenziale di seduzione e tra virgolette li stimoleremo anche la mancanza bene per questo video è tutto, mi raccomando iscriviti al canale, ti do appuntamento al prossimo video, ciao!